రుమాటిక్ హార్ట్ డిజీజ్ మన కంట్రీలో ఇంకా చాలా కామన్గానే నడుస్తుంది ఐ థింక్ లాస్ట్ టైం మన కేపి కృష్ణప్రసాద్ సార్ గారు అది రుమాటిక్ హార్ట్ డిసీజ్ మీద మీడియాలో అన్నీ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ చేసుకొని దిస్ డిసీజ్ ఈజ్ స్టిల్ కామన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఈ జబ్బు ఎందుకు వస్తుందంటే మన క్లోజ్ ఫ్యామిలీస్లో అది గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చేస్తాయి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ బికాజ్ ఇన్ స్మాల్ రూమ్స్ చిన్న రూమ్స్లో ఎక్కువ మంది ఉంటారు సో అది క్రాస్ ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోతుంది సో స్ట్రెప్టోకాకల్ అని స్ట్రెప్టోకాకల్ బీటా హిమోలైటిక్ స్ట్రెప్టోకాకల్ ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి అది ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అయినప్పుడు గుండె మీద పడతాయి సో దీస్ పేషెంట్స్ విల్ హ్యావ్ జాయింట్ పెర జాయింట్ పెయిన్స్ ఆర్థరైటిస్ కూడా వస్తాయి అంటే దే విల్ హ్యావ్ మోకాళ్ళు వాపులు రావడం మోకాళ్ళ నొప్పి రావడం కీల్ నొప్పిలు రావడం ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి దానికి జ్వరం వస్తాయి థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ పేషెంట్స్కి ఈ రొమాటిక్ డిసీజ్ వచ్చిందని తెలియదు దే మే నాట్ హ్యావ్ ద సిమ్టమ్స్ సో ఇట్ ఈస్ అ సబ్ క్లినికల్ డిసీజ్ మాట ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇన్ యంగ్ ఏజ్ అంటే తక్కువ వయసు వాళ్ళకి గుండె జబ్బులు వచ్చేస్తాయి వాల్ ముసుకుపోతాయి వాళ్ళకి సమ్టైమ్స్ వాల్ లీకేజ్ కూడా అవుతాయి సో ఈ రెండు రకాలు సో దిస్ పేషెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ రొమాటిక్ హార్ట్ డిసీజ్ విత్ మైట్రల్ స్టెనోసిస్ సో దీనిలో ఏమవుతుందంటే మన మొత్తం శరీరానికి సప్లై చేసిన వాళ్ళు ముసుకుపోయిన కాబట్టి మొత్తం బాడీకి రక్త ప్రవాహం తగ్గిపోతాయి బికాస్ ఆఫ్ ద మైట్రల్ స్టెనోసిస్ సో ఈ రకాల సిచ్యువేషన్లో ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు ఆల్రెడీ నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు కూడా బాడీలో డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో హార్ట్ హ్యాస్ టు పంప్ మోర్ బ్లడ్ వెన్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు పంప్ బ్లడ్ టు ద లేడీ అండ్ ఆల్సో టు ద బేబీ సో ఆల్మోస్ట్ కార్డియాక్ అవుట్పుట్ టు ద హార్ట్ పంపింగ్ టూ టైమ్స్ డబల్ అయిపోతాయి సో అట్లా అయిన సిచ్యువేషన్లో ఒక గుండెలో ఉన్న ఒక వాల్ మూసుకుపోతే ఇట్ ప్రొ ప్రొడ్యూసెస్ మోర్ బర్డన్ ఆన్ ద హార్ట్ సో ఏమవుతుందంటే ఉపరితిత్తులో లంగ్స్లో వాటర్ ఎక్కువ వచ్చేస్తాయి సో సడన్గా ఈ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో డెలివరీ టైంలో ఆల్రెడీ దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్స్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్రాసెస్ నడుస్తుంది డెలివరీ ప్రాసెస్ ఇట్ డిమాండ్స్ మోర్ బ్లడ్ అండ్ మోర్ స్ట్రెస్ ఆన్ ద హార్ట్ సో సడన్గా హార్ట్ గుండె ఫెయిల్యూర్లో అయిపోయి వాళ్ళ ఉపరితిత్తులో నీరు వచ్చేసి దే కెన్ గో ఆన్ వెంటిలేషన్ వెంటిలేటర్ సపోర్ట్ కూడా అవసరం పడవచ్చు ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతాయి సడన్లీ ఇట్ కెన్ బికమ్ సీరియస్ ఫర్ బోత్ మదర్ అండ్ బోత్ బేబీ సో ఎట్లయినా కేసెస్ మన దగ్గర వీఆర్ గెటింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ కేసెస్ సమ్ టూ త్రీ డే టూ డేస్ బ్యాక్ ఓన్లీ ఐ హ్యావ్ సెండ్ వన్ మోర్ పేషెంట్ టు మేడమ్ దిస్ లేడీ హ్యాస్ అండర్ గోన్ యాంజియోప్లాస్టిక్ అంటే ఇది యాంజోప్లాస్టిక్ అంటే వేరే షీ హ్యాడ్ హార్ట్ అటాక్ మాట అంటే గుండె ఇది వేరే జబ్బు గుండె సంబంధి వేరే జబ్బు గుండె స్ట్రోక్ వచ్చింది నేను సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ ఆ పేషెంట్కి స్టెంట్ వేసాను గుండె స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు ఆ పేషెంట్ ఇప్పుడు ఏం తెలియకుండా ప్రెగ్నెంట్ అయిపోయింది నావ్ షీ ఈజ్ త్రీ ఫోర్ మంత్ ప్రెగ్నెంట్ అండ్ నావ్ అగైన్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ కాంప్లికేటెడ్ కేసు విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ ఇన్ కమింగ్ ఫ్యూచర్ సో మన కంట్రీలో చిన్న వయసులో గుండె వ్యాధులు వస్తున్నాయి అంటే దే ఆర్ ఆల్ ఇన్ అ రిప్రొడక్టివ్ స్టేజ్ దే ఆర్ ఇన్ అ చైల్డ్ బీరింగ్ మదర్ స్టేజ్లో అనదర్ పాయింట్ హేర్ ఈజ్ ఫీమేల్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్ మోర్ విత్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే లేడీస్కి గుండె జబ్బులు వస్తున్నాయి సో వెన్ దే ఆర్ ఇన్ అ స్టేజ్ ఆఫ్ గెటింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆ టైంలో సో ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ బికమింగ్ కాంప్లికేటెడ్ సో ప్రెగ్నెన్సీ ప్లస్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ సో మన మెడికల్లో ఇది ఒక రకాలు స్పెషల్ ఇది చాప్టర్ ఇది కాంప్లికేషన్ ఎట్లా డీల్ చేయాలని దాని రకాలు ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ హార్ట్ డిజీజ్ అని ఒక రకాల చాప్టర్ ఉంటాయి సో దోస్ కేసెస్ ఆర్ నాట్ మెనీ నవ్ ఈ పేషెంట్కి ఇంకా వాల్ ప్రాబ్లమ్ ఇంకా సాల్వ్ కాలేదు స్టిల్ దట్ మ్యాటర్ స్టినోసిస్ ఈజ్ స్టిల్ దేర్ సో వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ టు ద పేషెంట్ కౌన్సిల్ ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల యాక్చువల్గా ఈ పేషెంట్ దగ్గర వైట్ రేషన్ కార్డ్ కూడా లేదు షీ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ వైట్ రేషన్ కార్డ్ బికాస్ ఏమైందంటే మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత హర్ పేరు మార్చేశారు పేరు మార్చేసిన తర్వాత వైట్ కార్డ్ ఇంతకుముందు ఉన్న తండ్రి దగ్గర ఉన్న వైట్ కార్డ్ పేరు మార్చేశారు సో ఇప్పుడు నేను సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్ నుంచి ఒక లెటర్ రాసుకొని ఫర్దర్ బలూన్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలి ఆ వాల్ ముసుకుపోయిన వాల్కి పెద్దగా చేసుకుంటే మళ్ళీ ఏదైనా ప్రెగ్నెన్సీ అయితే అప్పుడు ఆ రిస్క్ ప్రాబ్లం తగ్గ